السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ اللہ مسلح علی محمد وعلا عل محمد و بارک علی محمد وعلا عل محمد ان کا حمید مجید اوسیکم بتق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ البصيرة قرآن بڑھنا بے دی لے کے حردی مایا ساگدا پریا پڑھ دا کڑے സൂറത്തുൽ ബക്രയിലെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാമാന്യം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരായത്തായതുകൊണ്ട് അത് പല ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് അതിലെ ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്ത ഒരു ഭാഗവും കൂടി ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് വലിയ ആയത്തുകൊ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് മനഃപ്പാടമാക്കുന്നവരുടെ സൗകര്യത്തിനും പഠിക്കുന്നവരുടെ സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി അത് ഖണ്ണശ അഥവാ പീസ് പീസാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആയത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വൈദ് കൊൽത്തും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രംഗമോർക്കണേ യാ മൂസ ഓ മൂസ ലൻ നസ്ബിറ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല അലാ തോമിൻ വാഹിദിൻ ഒരേ ഭക്ഷണത്തിന്മേൽ ഞങ്ങൾ ഈ മനയും സൽവയും മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സന്നദ്ധമല്ല എന്നവർ പറഞ്ഞ രംഗം അതുകൊണ്ട് ഫ അതിനാൽ ഉദുഴു ലന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം റബ്ബക്ക നിന്റെ രക്ഷ രക്ഷിതാവിങ്കിലേക്ക് നിന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് യുഹരിജ് ലന അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരട്ടെ മിമ്മ തുമ്പിത്തുൽ അറുതു ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞു മിൻ ബക്കലിഹ അതിലെ ചീരയിൽ നിന്നും വ കിസാഹി അ അതിലെ വെള്ളരിയിൽ നിന്നും വ ഫൂമിഹ അതിലെ ഗോതമ്പും വ അദസിഹ അതിലെ പയറും വ ബസലിഹ അതിലെ ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് മൂസ അലഹി ഇസ്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കാല അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതസ്തബുദിലൂന നിങ്ങൾ പകരം ചോദിക്കുകയാണോ അല്ലദീഹു അതിന് കൂടുതൽ തരന്താണതിന് ബില്ലദീഹു വഹൈർ ഉത്തമമായതിൽ നിന്നും ഉത്തമമായതിനേക്കാൾ തരന്താണതിനെയാണോ നിങ്ങൾ പകരം ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ യഹുബിത്തു നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലു നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക മിശ്രൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക ഫൈനലക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും മാ സകൽത്തും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്തും ഇവിടം വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ അവർ ഈ അവരുടെ അഭീഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭൂമി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ നേടുവാൻ വേണ്ടി അവർ ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയ ചരിത്രമൊക്കെ ആയത്തിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് 
നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയും ഭാഗമാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാരായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വാദ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്തണം വാദ് നന്നായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം വാദ് നാവിന്റെ അരികെ മേലെ അണപ്പല്ലിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വാദ് പറയേണ്ടത് തെളിച്ചു പറയില്ല മറ്റേ കുത്തുബുജത്തിൽ വരുന്ന താ മറ്റേ താണ് വലിയ ആണ് ഇത് താണ് ലോരിബത് എന്നേ പറയുള്ളൂ വലോരിബത് അലൈഹി മുദ്ദില്ലത്തു വലോരിബത് അലൈഹി മുദ്ദില്ലത്തു വൽ മസ്കനത്തു വ അൽ മസ്കനത്തു എന്നാണ് ചർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ വൽ മസ്കനത്തു വലോരിബത് അലൈഹി മുദ്ദില്ലത്തു വൽ മസ്കനത്തു നീട്ടാൻ മദ്ദു കൂടിയുണ്ട് അവിടെ ബാഇന്റെ കസറ തന്വീൻ അത് തന്വീൻ ഒഴിവാക്കി അതിന് പകരം തൊട്ടടുത്ത മീമ് ശബ്ദമുള്ള മീമ് നന്നായി മണിച്ച് ചേർത്താണ് മൊഴിയേണ്ടത് അവിടെ വക്കഫ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലോ എന്ന് സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ നീട്ടി വേണം നിർത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അത് ആയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കണം ഇതിന്റെ പദാനുപദ അർത്ഥവും ആ ആയത്തിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ ആശയവും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നോക്കുക വാക്കാണ് ലൊരിബത്ത് വേറൊരു വാക്കാണ് അലൈഹിം എന്നുള്ള വേറൊരു വാക്കാണ് മൂന്ന് വാക്ക് ചേർത്താണ് വലൊരിബത്ത് അലൈഹിം അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മേൽ വലൊരിബത്ത് അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതില്ല അതില്ല നിന്യത ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ഭക്ഷണം സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നിന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ഈ നിസ്സാരമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവർക്ക് അവസാനം നേടിയെടുക്കേണ്ടി വന്നത് നിന്യതയാണ് ഓലൊരിബത് അലൈഹി മുദ്ദില്ല അവരുടെ മേൽ നിന്യത അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഓൽ മസ്കന ദാരിദ്ര്യവും പതിത്തവും ഏ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ മടിയന്മാരാണല്ലോ കുഴിമടിയന്മാർ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ പറയും പോലെ സുഭിക്ഷമായിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ ഒന്നും സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് തിന്നാനൊന്നും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി അവർ അനുഭവിച്ചത് ജില്ലത്തും മസ്കനത്വമാണ് നിന്യതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മസ്കന ദാരിദ്ര്യവുമാണ് അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അത് അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടും അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ ശിക്ഷയാണ് പുതിയ വാക്കാണ് മസ്കനത്തും പുതിയ വാക്കാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓലൊരിബത് അലൈഹിം അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതില്ലത്തു നിന്യതയും ഓൽ മസ്കനത്തു ദാരിദ്ര്യവും അങ്ങനെ ഓ ബാ ഊ അവർ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോരുവാൻ നിർബന്ധിതരായി അവർ അവിടെ നിന്ന് മട മടങ്ങി വരികയും ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോയ പോലെ മടങ്ങി പോന്നു ഓ ബാ ഊ അവർ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു ആ മടങ്ങിയപ്പോൾ ബാ അ ബാ അ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടങ്ങിന്ന ബാ ആ അവർ രണ്ടു പേർ മടങ്ങിയും ബാ ഊ അവർ മടങ്ങി നമ്മൾ പഠിച്ച കാല പോലത്തെ ഒരു ക്രിയയാണ് ഇനിയോ എങ്ങനെയാണ് അവർ മടങ്ങിയത് ബി ഗോലബിൻ ബി ഗോലബിൻ കോപത്തോടു കൂടിയാണ് കോപവും കൊണ്ടാണ് മടങ്ങിയത് അവരുടെ കോപമല്ല മീൻ അല്ല 
അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കോപവും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയത് ആ ദയനീയാവസ്ഥ അവർക്കുണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണ് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നിരാശരായി മടങ്ങിപ്പോന്നപ്പോൾ അവർ നിന്യത ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒളവും ഇനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപവും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മനഃപ്പാടമാക്കുന്നവർ ഇന്ന് തന്നെ അത് മനഃപ്പാടമാക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും സഹായകമാകുക അതിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തീർക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അനുബന്ധമായി ആ ബാ എന്നുള്ള ക്രിയയുടെ പതിനാല് രൂപങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മനഃപ്പാടമാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കതുമായിട്ട് ഒരു നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ബാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മടങ്ങി എന്നാണ് ബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മടങ്ങി ബ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവർ രണ്ടു പേർ മടങ്ങി ബ ഊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മടങ്ങി അതിൻ്റെ നേരെ സ്ത്രീലിംഗ രൂപമാണ് ബ അത് അവൾ മടങ്ങി ബ അത്ത അവർ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മടങ്ങി ബി ഇന എന്നാണ് എൻ്റെ ബഹുവചനം അവർ സ്ത്രീകൾ മടങ്ങി ഇനി നീ മടങ്ങി എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ബി ഉത്ത നീ മടങ്ങി ബി ഉത്തുമാ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർ മടങ്ങി ബി ഉത്തും നിങ്ങൾ മടങ്ങി ഇനി അത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നീ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ബി ഉത്തി ബി ഉത്ത എന്നുള്ളത് ബി ഉത്തി എന്നാവും ബി ഉത്തി നീ ഒരു സ്ത്രീ മടങ്ങി ബി ബി ഉത്തുമ അത് പിന്നെ രണ്ടിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർ മടങ്ങി ബി ഉത്തുന്ന നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ മടങ്ങി ഇനി അവിടെ ഞാനാണ് സർവനാമമെങ്കിൽ ബി ഉത്തു ഞാൻ മടങ്ങി ബി ഇന ഞങ്ങൾ മടങ്ങി ബാ അ ബാ ആ ബാ ഊ ബാ അത്ത് ബാ അത്ത ബി ഇന ബി ഉത്ത ബി ഉത്തുമ ബി ഉത്തും ബി ഉത്തി ബി ഉത്തുമ ബി ഉത്തുന്ന ബി ഉത്തു ബി ഇന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹർക്കത്ത് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹർക്കത്ത് മാറിയാൽ അർത്ഥം വല്ലാതെ മാറിപ്പോകും ഉദാഹരണത്തിന് ബി ഉത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മടങ്ങി എന്നാണ് ബി ഉത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മടങ്ങി എന്നാണ് ബി ഉത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു സ്ത്രീ മടങ്ങി എന്നാണ് അപ്പൊ ത തി ഉത്തു ആണ് അവിടെ മാറിയുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഹർക്കത്ത് അശേഷവും മാറരുത് കൃത്യമായും ആ ഹർക്കത്ത് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആ പതിനാല് ലമിയറുകളുടെ ക്രമത്തിൽ തന്നെ ആ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഹുവ ഹുമ ഹും ഹിയ ഹുമ ഹുന്ന അന്ത അന്തുമ അന്തും അന്തി അന്തുമ അന്തുന്ന അന നെഹനും ബാ അ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുവ ബാ അ എന്നാണ് ബാ അ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുമ ബാ അ എന്നാണ് ബാ ഉ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹും ബാ ഉ എന്നാണ് അതുപോലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ബാ അത്ത് ഹിയ ബാ അത്ത് ബാ അത്ത ഹുമ ബാ അത്ത ബി ഇന ഹുന്ന ബി ഇന ബി ഉത്ത അന്ത ബി ഉത്ത ബി ഉത്തുമ അന്തുമ ബി ഉത്തുമ ബി ഉത്തും അന്തും ബി ഉത്തും ബി ഉത്തി അന്തി ബി ഉത്തി ബി ഉത്തുമ അന്തുമ ബി ഉത്തുമ ബി ഉത്തുന്ന അന്തുന്ന ബി ഉത്തുന്ന ബി ഉത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന ബി ഉത്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബി ഇന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഹനു ബി ഇന എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ പതിനാല് സർവനാമങ്ങളും ഈ പതിനാല് ക്രിയാരൂപങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിയ അല്ല സർവനാമം ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ക്രിയാരൂപത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്വർഫുൽ ഫ്യൂല് ക്രിയകളുടെ രൂപമാറ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് പല പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചേക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഈ ആയത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യഭാഗം നാളത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹിഫല് ചെയ്യുന്നവർ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഭാഗം ഈ ആയത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഹിഫല് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദ് അഹ്വാന അനിൽ ഹംദുല്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള